，落毒这东西，恐怕就算是斗皇强者也不敢轻易沾惹。老爷子能熬过这么多年，已经是到达极限了。小兄弟，你看是否有些医治的眉目啊？我并没有其他办法，只能按丹王古河所说，用异火进入老爷子体内，慢慢取毒。那样的话，危险性太大。你有几分把握能成功？不到五成。看老爷子这般模样，想必撑不过两天时间。是让他在毒素的折磨中死去，还是试一试能否挽救？这，我想那些是否有绝对把握的笑话，还是别说为好。若你们还没有准备好，那就不用浪费彼此时间。小兄弟，别动怒，嫣然也只是担心老爷子。既然这样的话。那便全靠小兄弟了。若真能医治好老爷子，不仅酬劳奉上，你也将会是我们纳兰家族永远的朋友。你们退后，别打扰我去读。嗯用异火进入老爷子的身体，会是一件极为危险的事情。你们要做好最坏的打算。我开始了。白老，没想到今日还能见到您呢。当初接到您的消息后，我等待数月，蛇人族在沙漠中戒备森严，我几乎动用了所有的资源，也没有找到您的半点踪迹。当初出了点事，所以隐居了这么多年。一切都过去了，你也成为了斗王。米特尔家族的担子，你挑的不错。<笑>我办事您还不了解吗？这几年帝都都有什么大事发生吗？说来听听。云岚宗的前任宗主云山，在几年前为冲击斗宗而必死关。若他真晋升成为斗宗，加马皇室与云岚宗的关系，可就更加紧张了。而我们米特尔家族处境也很微妙，斗宗岂是那般容易？不过您回来的消息，恐怕皇室已经知道了。真不想趟这趟浑水。嗯，不管局势如何变化，只要有海老您在，米特尔家族就有自保之力。被封印的这几十年，落下了太多。帮我找到药方中剩余的药材。哦，顺便再帮我留意一下恢复灵魂力量的天灵地宝。嗯。是捡回来的，小华子，你尽管放手弄吧，死了也没人敢怪你。爷爷
你瞎说什么呢？你这个死丫头，还有脸回来？若不是三年前，你任性前去萧家退婚，我能气得修炼不济，被那落毒搞成这样吗？啊、爷爷，安静。呃呃老爷子有救了，没想到这么年轻的炼药师，竟然拥有着异火。嗯，的确很了不起。之前老师一行强者，曾陪同古河长老前往塔克尔沙漠寻找异火，可惜都空手而归，可见那东西有多强悍。觉得他不错。你胡说什么？说起来，你与萧家那小子的三年之约，只有不到半个月的时间了吧？还有十三天，三年的时间，孽缘比以前成熟多了。现在你也应该知道，当初的意气用事，对萧家和萧炎带来了多大的耻辱和麻烦。我知道自己当初的举动，给他们带来了很多麻烦。不过，我也知道，我没错。听说两年前，萧炎便已经离开了乌坦城。据我所知，那曾经被称为废物的少年，已经再度恢复了以往的修炼天赋。而现在，不知道他已经成长到了何种地步。你这次似乎真的错了。三年之约我会遵守。若是我赢了，以前的事便一笔勾销；若是我输了，我纳兰嫣然也说过，为奴为婢，随他处置。三十年河东。三十年河西，莫欺少年穷。这张契约不是解除婚约的契约，而是本少爷把你逐出萧家的修书。从此以后，你纳兰嫣然与我萧家再无半分瓜葛。想要一次性将落毒去除，明显有些不可能。爷爷，你好点了吗？今天就到这里吧。炎霄小兄弟，那落毒真的能够全部驱除？按照这进度，至少还有七天时间。那就全依仗小兄弟了。<笑>没想到小兄弟小小年纪竟拥有这般本事，真不知道是哪位隐士高人。明天我还会再来，今天便先告辞了。嗯、啊啊？哦，丫头，你快去送送小兄弟。元宵，虽然我不懂炼药师如何去除毒素，不过能将恐怖的异火完全控制，送入爷爷体内，这般控制力。
比我所见过的很多三平炼药师都要强悍许多。或许吧。那你为什么不去考核三品炼药师？把自己的实力明明白白摆在胸口处，我可没那么蠢。啊你不也是没有将自己的实力放在明处吗？老师说过，那所谓的等级徽章，仅仅只是个假象而已。而且，连我自己也不知道我的实力究竟属于什么级别，上下浮动太大了。上下浮动太大，什么意思？抱歉，这是云兰宗的机密，无法外露。您大概什么时候前来为爷爷驱毒？严萧先生似乎对我的实力很关心啊。我虽然不是炼药师，不过却天生对灵魂力量很是敏感。早就听说过纳兰家族的大小姐是下一任云兰宗宗主的继承者，所以手痒探测一下而已。没想到如此小心都被发现了，实在敬佩。是吗？到了，纳兰小姐不用送了，告辞。真是个心高气傲的怪人。陛下，属下已经确认无误，海伯东回来了。果然是他。另外，纳兰家族找到了拥有异火的炼药师，为纳兰杰医治。哼哼，纳兰杰运气不错，拥有异火的炼药师，难道是为了炼药师大会而来？这次可不能再被云兰宗抢人了。生机的融入进去，若不是我与青莲地心火的契合度颇高，恐怕也不能察觉。这些东西留在体内，可是一种不定时的炸弹呢。如此雄浑的能量，好精纯的能量，难道是纳兰杰的？想必是潜伏在他体内的落毒，侵蚀身体的同时，吞噬了他的斗气，这就是他如此虚弱的原因所在。没想到，竟然还有意外的惊喜。如此精纯的能量，那我就笑纳了。不愧是斗王强者体内所凝聚的能量，仅仅一小份就这般庞大。多来几次的话，估计就可以晋升为大斗师了。似乎突然间变强了许多。嗯，驱毒成功了。纳兰杰中毒颇深，虽然昨天暂时缓解了一下毒性，不过还需要几次才能够将其完全驱除。这是落毒？怎么弄到你身上了？不知道。没想到这东西竟然能抵御住我异火的炙烤。普通的落毒绝不能抵御异火，恐怕是这落毒潜伏在纳兰杰体内太久，引发了异变。可我并没有感到什么不适之处，他似乎是在我的控制之中。
你干什么？麻烦您帮我试试这东西有什么效果。小子，别乱来！够了，就算以我的实力沾染上少许，恐怕也很是麻烦。啊，晚辈刚刚得罪了。这黑纸颇为诡异，日后这恐怖的毒性要是突然毒发，你有着异火防身，也无需太过担心。希望吧。烈药师工会总部坐落于帝都最繁华的区域，里面的自由交易集市，可供炼药师与商人们采购各种稀奇古怪的药材。你可以去那里碰碰运气，看看能不能找到你所需要的东西。交易集市，萧炎、嗯，真的是你啊！哟哟哟，这么久没见，还有点变帅了吗？都一年多了，你也还是二品炼药师嘛？我和学妹也很快就要冲击二品炼药师啦。你是林飞？可恶，你竟然没第一时间认出本小姐！难道你对女人没有兴趣？之前在黑岩城你就老是躲着我，我说怎么这么奇怪？<笑>你小子被我拆穿了吧？是不是？是不是？哦、未来的二品炼药师。我还有事，先告辞。哎，喂，这家伙，哎，别走啊你！你也是来参加炼药师大会的吧？看样子你是要去交易集市吧？最近啊，我天天都在这里瞎逛，逛街我可最在行，有我的陪伴，保证你这次的交易集市之旅会成为你人生中最最难忘的美好回忆。